असलम सेकेंड ईयर बायोलॉजी स्टूडेंट्स वेलकम टू द लेक्चर नंबर फोर ऑफ चैप्टर होम्योस्टेसिस एंड टुडे वी गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट एक्सक्रीशन सो इन आर प्रीवियस लेक्चर वी गॉट टू नो ऑल अबाउट ऑस्मो रेगुलेशन मूविंग ऑन वी गोइंग टू टेक अ लुक एट एन अदर होम्योस्टेसिस रिएक्शन और मैकेनिज्म दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन इन जनरल मीनिंग एक्सक्रीशन मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट बॉडी के अंदर से वेस्ट को बाहर निकालना जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं दिस इज एक्सक्रीशन लेकिन ये वेस्ट बॉडी के पास आता कहाँ से है दिस वेस्ट कम्स फ्रॉम द फूड दैट एन ऑर्गेनिज्म इनजेस्ट और ईट्स अब वो फूड जो है उस ऑर्गेनिज्म के पास डिफरेंट फॉर्म्स और डिफरेंट काइंड्स में आता है लेकिन उसके जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो ये तीन हो सकते हैं फर्स्ट दे can contain carbohydrates so all kinds of foods are going to have some quantity of carbohydrates they can have lipids so food ke andar lipid bhi ho sakte hain and third they can have proteins ye components hote hain uh, mostly jo food animals ingest karte hain unke in mein se jo first two hain carbohydrates and lipids jab in को बॉडी के अंदर लेकर जाया जाता है इंजेस्ट करने के बाद इनको डाइजेस्ट किया जाता है तो इनके रिजल्ट में इनकी मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं एंड बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर नॉट एज टॉक्सिक फॉर द बॉडीज देर फॉर दे आर एलिमिनेटेड इन सर्टन वेज एंड प्रोटीन्स की जब मेटाबोलिज्म होती है जब इनका ब्रेक डाउन होता है तो सर्टन नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स बनते हैं क्योंकि प्रोटीन्स हमें पता है अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं और अमाइनो एसिड्स के अंदर अमाइनो ग्रुप होता है सो जब प्रोटीन्स की कंप्लीट डाइजेशन होती है मेटाबॉलिज्म होती है तो जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आते हैं वो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स होते हैं और जब उनको बॉडी से एलिमिनेट करना होता है ऑर्गेनिजम्स ने इस प्रोसेस को हम कहते हैं दिस इज एक्सक्रीशन सो यू कैन फाइंड द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन फ्राम योर बुक विच इज़ राइट हेयर द एलिमिनेशन ऑफ वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स मेनली ऑफ द नाइट्रोजनस नेचर इज कॉल्ड एक्सक्रीशन यहाँ पे लिखा है मेनली ऑफ द नाइट्रोजनस नेचर उसके पीछे रीज़न ये होती है कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं वो ज़्यादा कंसनट्रेशन में बॉडी में रहें तो बॉडी को नुकसान पहुँचाते हैं सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन मूविंग ऑन वी गोइंग टू टेक अ लुक फर्स्ट एट प्लांट्स प्लांट्स में एक्सक्रीशन का प्रोसेस किस तरह से कैरी आउट होता है so being autotrophs it means plants produce their own food uh, and during the production of their food they also produce certain materials that are not required by the plants and these are the waste products or in waste products ko unko apni body mein se eliminate karna hota hai so we'll first take a look at what the waste products are and then we should see ke uh, jo waste products hain jo produce ho gaye unko store karne ke liye koi location ya koi uh, aisa area hai jo ke plants ne असाइन uh, किया हुआ है जिसके अंदर वेस्ट जो हैं वो टेम्प्रेरली स्टोर हो सकते हैं एंड थर्ड वन वी शुड टेक अ लुक एट के प्लांट्स के पास ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं जिनकी मदद से वो वेस्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं सो वी जस्ट सेट दैट प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस इन विच दे जॉइन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू मेक शुगर्स विच इज़ द फूड दैट दे रिक्वायर एंड अलॉन्ग विद विच दे ऑल्सो मेक ऑक्सीजन एंड वाटर These two products are not required by plants, तो इसका मतलब है ये प्लांट का वेस्ट हो गए Also, when these sugars are utilized or metabolized by the plants, they are broken into carbon dioxide and water once again. यानी कि यही वाला प्रोडक्ट फिर से आ जाता है सो so, इस प्रोडक्ट को शुगर uh, को यूटिलाइज करने के बाद यही प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्लांट का वेस्ट भी बन जाते हैं सो दीज टू एज वेल एंड अलोंग विद दीज प्रोडक्ट्स प्लांट्स आल्सो मेक सर्टन ऑर्गेनिक एंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट दे नीड टू एलिमिनेट सो अगर प्लांट्स के वेस्ट को हम देख लें तो उसमें उसके पास ऑक्सीजन वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट हैं जिनको उनको एलिमिनेट करना है तो नेक्स्ट वी शुड टेक अ लुक कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स प्लांट्स ने बना दिए हैं उनको वो स्टोर कहाँ पे करते हैं उनके स्टोरेज के लिए प्लांट्स के पास होते हैं वैक्यूल्स वी गॉट टू लर्न ऑल अबाउट व्हाट वैक्यूल्स आर इन द चैप्टर नंबर फोर ऑफ योर फर्स्ट ईयर बायोलॉजी 
और हमें पता है कि प्लांट्स के अंदर एक बड़ा सा जो रीजन है वो वैक्यूल ने कवर किया हुआ होता है इस वैक्यूल का काम मेनली हम ये पढ़ते हैं कि वो वाटर को स्टोर करता है बट अनदर फंक्शन ऑफ दिस वैक्यूल्स इज़ टू स्टोर सम यूजफुल एज वेल एज सम वेस्ट प्रोडक्ट्स इन दैम सो इस वैक्यूल का काम जो है वो वेस्ट की स्टोरेज का हो गया सो so नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि प्लांट्स के पास कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जिनकी मदद से वो अपने वेस्ट को एलिमिनेट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट्स हैव लीव्स सेकेंड दे कैन यूज देयर स्टेम्स इन सम केसेस एंड ऑल्सो सम प्लांट्स यूज देयर रूट्स फॉर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट सो अमंग दीज लेट्स फर्स्ट टेक अ लुक एट हाउ लीव्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन प्लांट्स के लीव्स जो हैं वो एक प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं जिसको हम नाम देते हैं शेडिंग का इट्स अ प्रोसेस दैट यू कैन ऑब्जर्व इन द सीजन ऑफ ऑटम सो वट्स हैपनिंग ड्यूरिंग दैट टाइम इज दैट प्लांट एक्यूमिलेट देयर वेस्ट इन देयर लीव्स वो अपने लीव्स को uh, अपनी स्टोरेज का एक प्लेस बना देते हैं जिसके अंदर उनका वेस्ट इकट्ठा हो जाता है एंड वन दीज लीव्स शेड तो वो अपने वेस्ट से Uh, को एलिमिनेट कर देते हैं एंड सच लीव्स दैट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन आर कॉल्ड एक्सक्रीटो फोर्स इन सम प्लांट्स सच आर सम ओल्ड ट्रीज उनके पास क्या होता है उनकी बार्क काफी थिक होती है एंड इन दैट बार्क दे हैव देयर वेस्कुलर बंडल्स व्हिच आर देयर जाइलम एंड फ्लोइम बट नॉट ऑल ऑफ देयर बंडल्स आर फंक्शनल सम ऑफ द जाइलम और फ्लोइम ट्यूब्स आर नॉट फंक्शनल या वो इस्तेमाल नहीं हो रही होती फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल सो जो ट्यूब्स जो हैं या जो उनके वेस्कुलर बंडल्स जो हैं इस्तेमाल नहीं हो रहे होते प्लांट्स उनको अपना एक स्टोरेज प्लेस रख लेते हैं वेस्ट के लिए सो सम प्लांट्स सम ओल्ड ट्रीज यूज देयर ओल्ड जाइलम फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ देयर वेस्ट सो जितना वेस्ट होगा वो पहले ओल्ड जाइलम के अंदर स्टोर हो जाएगा और फिर जब भी उसको एलिमिनेट करना होगा तो वो अपनी बार्क के थ्रू उसको एलिमिनेट कर देते हैं विच वी कैन सी इन सम केसेस इन द फॉर्म ऑफ अ रबरी मटीरियल और सम हनी लाइक मटीरियल दैट इज एक्यूमिलेटेड ऑन द पार्क दैट इज द वेस्ट मटीरियल ऑफ प्लांट्स नेक्स्ट जो है कुछ प्लांट्स रूट्स के थ्रू भी अपनी वेस्ट को मटीरियल को रिमूव कर सकते हैं एंड दे एक्चुअली डू दिस बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्योंकि सॉइल के अंदर ऑलरेडी न्यूट्रिय प्रेजेंट होते हैं सो दीज प्लांट्स एक्टिवली रिमूव देयर वेस्ट इन द सॉइल जैसे कि ऑब्जर्व किया जाता है इन केस ऑफ सम कॉनिफर्स दे डू दिस प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट थ्रू देयर रूट्स so excretion in plants is demonstrated in this illustration as well first of all plant use stomata for gaseous exchange second they uh, use their vacuoles for storage of their wastes third uh, plants use their leaf as excretory organ jiski shedding se wo apni uh, waste ko remove karte hain some plants use old xylem एज देर एक्सक्रीटरी पार्ट जिसके जरिए से वो अपने वेस्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं अपनी बॉडी से एंड थर्ड वन सम प्लांट्स डायरेक्टली रिमूव देयर वेस्ट फ्राम देयर बॉडीज विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स इन टू द सोइल सो नेक्स्ट लेट्स टेक अ लुक के एक्सक्रीशन एनिमल्स में किस तरह से होती है एनिमल्स में भी एक्सक्रीशन के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन से हैं एनिमल के पास फर्स्ट ऑफ ऑल उन वेस्ट प्रोडक्ट्स में हो सकता है वाटर वन एवर एनिमल्स नीड टू रिमूव एक्सेस वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था फ्रेश वाटर फिश के केस में तो uh, हम वाटर को वेस्ट मटीरियल कंसिडर करते हैं और उसके ऑपोजिट हमने देखा था मरीन एनवायरनमेंट में फिश को सॉल्ट अपनी बॉडी से कॉन्टीन्यूसली रिमूव करने की जरूरत पड़ती है सो इन दैट केस सॉल्ट आर गोइंग टू बी देयर वेस्ट मटेरियल एंड आल्सो एनिमल्स कॉन्टीन्यूसली नीड टू एलिमिनेट द वेस्ट ऑफ नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स सो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो एनिमल्स के पास आता कहाँ से है इट कम्स फ्राम अमाइनो एसिड्स अमाइनो एसिड्स जो हैं जब वो ब्रेक डाउन होते हैं उनकी मेटाबॉलिज्म होती है तो उसमें से नाइट्रोजन निकलती है जिस प्रोसेस को हम डी का नाम देते हैं 
वो जो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी बॉडी में एक्यूमलेशन जो है वो बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है क्योंकि वो टॉक्सिक होते हैं तो उनको रिमूव करना ज़रूरी होता है दिस नाइट्रोजनस वेस्ट्स आर एलिमिनेटेड इन थ्री फॉर्म्स फर्स्ट वन इज़ अमोनिया सेकेंड वन फर्स्ट वन इज़ फर्स्ट वन इज़ अमोनिया सेकेंड इट कैन बी रिमूव इन द फॉर्म ऑफ यूरिया एंड इट कैन ऑल्सो बी रिमूव इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड सो डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स आर गोइंग टू अडेप्ट वन ऑफ दीज थ्री फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट इन विच दे आर लिविंग सो हमने देखा कि जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट एनिमल्स के पास एक्यूमिलेट होता है दे एलिमिनेट इट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया यूरिया एंड यूरिक एसिड इसके अलावा स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट आर आल्सो एलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ अदर कंपाउंड्स सच एज क्यूरेटिन क्यूरेटिन ड्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड व्हिच वी मैंशन इन द प्रीवियस लेक्चर एज वेल एंड ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ सम नाइट्रोजनस बेसिस एज फाउंड इन द न्यूक्लिक एसिड सो ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनके ज़रिए से जिनकी फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट प्लांट्स एलिमिनेट करते हैं वी शुड नाउ टेक अ लुक एट दिस थ्री डिफरेंट प्रोडक्ट्स सेपरेटली और हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म किस टाइप का नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं नेचर ऑफ एक्सक्यूटरी प्रोडक्ट इन रिलेशन टू द हैबिटैट्स जिस तरह के इन्वामेंट में ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उनके अंदर किस तरह का वेस्ट प्रोडक्ट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा होगा फर्स्ट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट वी शुड टेक अ लुक एट इज अमोनिया अमोनिया के लिए ये पहले जान लेते हैं इट्स अ वेरी कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन सो इसका मतलब है इसको बॉडी से रिमूव करने के लिए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर होती है वन ग्राम ऑफ अमोनिया रिक्वायर्स फाइव हंड्रेड एम ऑफ वाटर और ऑब्वियसली ज़्यादा पानी मौजूद ऐसे इन्वायरमेंट में होता है जिसको हम हाइपोटॉनिक इन्वायरमेंट का नाम देते हैं सो अमोनिया कैन ओनली बी यूज एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बाय द एनिमल्स दैट लिव इन हाइपोटॉनिक कंडीशन और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हाइपोटॉनिक कंडीशन फेस करनी पड़ती है फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स को जिसमें कि डिफरेंट फिश इंक्लूडेड होती हैं और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि इस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं कि उनको अमोनिया को अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना पड़ता है दीज एनिमल्स आर कॉल्ड अमोनो टिलिक एनिमल्स नेक्स्ट वन वी हैव यूरिया यूरिया इज ऑल्सो अ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट लेकिन इसके केस में इट्स नॉट एज कंसनट्रेटेड एज अमोनिया सिंस इट रिक्वायर्स जस्ट फिफ्टी एम एल ऑफ वाटर फॉर एलिमिनेशन ऑफ वन ग्राम ऑफ यूरिया तो इसका मतलब है काफ़ी कम अमाउंट में uh, उसको वाटर की रिक्वायरमेंट है तो ये वो एनिमल्स होंगे कि जो ऐसे इन्वायरमेंट्स में रह रहे हैं जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी उनको मॉडरेट है ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम विच वी कॉल टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जिसमें बहुत सारे मैमल्स इंक्लूडेड होते हैं और ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो यूरिया को अपने नाइट्रोजनस वेस्ट के तौर पर एलिमिनेट करते हैं दे आर कॉल्ड यूरियो टेलिक ऑर्गेनिजम्स नेक्स्ट we have uric acid this is a nitrogenous product that is very very uh next we have uric acid this is a nitrogenous product that is very uh, less concentrated compared to urea and ammonia ye aise environments Next we have uric acid as a nitrogenous waste product. This is a product of nitrogenous waste that is very less concentrated compared to urea and ammonia as it requires only 1 ml. So next we should look at uric acid. It's also a nitrogenous waste material uh, which is very less concentrated compared to urea and uh, ammonia. as it requires only 1 ml of water for 1 gram of uric acid so bahut kam pani ki requirement hoti hai to obviously uh, ye wo animals honge jinko pani ki availability bahut kam hogi aur wo aise conditions mein reh rahe honge jo ki bahut zyada dry ya bahut arid ya desert like conditions hongi arid conditions matlab bahut dry conditions 
और जो इन कंडीशंस में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूजली रेप्टाइल्स होते हैं या इंसेक्ट्स एंड डिफरेंट बर्ड्स होते हैं एंड दीज ऑर्गेनिजम्स दैट एलिमिनेट देयर नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड आर कॉल्ड यूरिको टेलिक ऑर्गेनिजम्स सो वी लर्न के तीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं नाइट्रोजनस वेस्ट के इन में से जो यूरिया है दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्राम अमोनिया विद द हेल्प ऑफ अ साइकिल कॉल्ड यूरिया साइकिल इस साइकिल में क्या होता है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में एक्यूमिलेट होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल और ये दोनों मिलकर बनाते हैं प्रोडक्ट कॉल्ड सिट्रोलिन सिट्रोलिन जो है वो एक और अमोनिया को अपने साथ ऐड करता है सो so, इसका मतलब है दो अमोनिया जब ऐड हो जाते हैं तो हमारे पास एक कंपाउंड बनता है कॉल्ड अर्जनिनो सक्सीनेट दिस कंपाउंड इज गोइंग टू प्रोड्यूस यूरिया लेकिन यूरिया कैसे बनाएगा पहले उसने अर्जनिन में कन्वर्ट होना है और इस आर्जनीन के ऊपर जब आर्जनेज एंजाइम आके वर्क करता है तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू यूरिया जब यूरिया में कन्वर्ट हो गया आर्जनीन तो रिमेनिंग जो प्रोडक्ट है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट कॉल्ड ऑर्निथिन और ऑर्निथिन वंस अगेन एक स्टार्टिंग प्रोडक्ट का कैरेक्टर प्ले करेगा टू मेक सिट्रोलिन सो दिस इज़ हाउ द यूरिया साइकिल इज़ कम्प्लीटेड टू कन्वर्ट अमोनिया इन यूरिया so like always at the end i have mentioned some important short questions uh, that can be made from the topics that we just learned uh, so i hope you will take your time to attempt these uh, questions also i've added some helpful links from where you can even further enhance your uh, information uh, so i hope you will take full advantage of all of this content and i will see you in the next lecture inshallah allah hafiz